அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் வணக்கம் ஐயா நான் உங்களோட வீடியோ எல்லாம் யூடியூப்ல பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஒரு வீடியோல வந்து குரு இல்லாம மதியானம் செஞ்சா என்ன மாதிரி பிரச்சனை வரும்னு சொல்லிட்டு நீங்க விளக்கி இருந்தீங்க ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நான் ஒரு வாட்டி அந்த மாதிரி தான் அப்ப எனக்கு தியானால என்னன்னு தெரியாது எனக்கு வாய் திக்கணும் எனக்கு அந்த வாய் திக்குது சரி பண்ணுறதுக்காக நான் மதியில ஒரு கிளாஸ் போயிருந்தேன் நல்ல ஃபுல்லா மூச்சு பயிற்சி நிறைய கொடுத்தாங்க நல்ல மூச்சு ஆண்டு இழுத்து விட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் கிட்டத்தட்ட பயிற்சி செஞ்சேன் எனக்கு நான் சும்மா எதாவது அப்படியே கண்ணு மூடி அப்படியே உட்காந்துருந்தேன் கண்ணு மூட்டு உட்காந்துருக்கும்போது கொஞ்ச நேரம் அப்படியே நல்லா இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு திரும்பி பார்த்தா எனக்குள்ள நான் எங்கே ரொம்ப ஆழ்ந்து நான் ரொம்ப ஆழ்ந்து போகிற மாதிரியே இருக்கு நான் ரொம்ப ஆழ்ந்து போகிற மாதிரி இருக்கு எதுவும் ஒன்று எனக்குள்ள கீழே மனசுக்குள்ள ஏதோ ஒரு கதை திறந்த மாதிரியும் நான் அதுக்குள்ள உழுவுற மாதிரியும் ஒரு திடீர்னு ஒரு ஷாக் ஆயிடுச்சு அந்த சூழ்நிலை எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு பயமாக இருந்துச்சு கிட்டத்தட்ட நம்ம அது என்னென்னு தெரியாத மாதிரி ஒரு பயம் டக்குன்னு கண்ணு முழிச்சு டக்குன்னு கண்ணு முழிச்சு வெளியே வந்துட்டேன் அது தான் எனக்கு என்ன ஒன்றும் புரியவே இல்லை எங்கே உட்காந்துருக்கேன் என்ன கூட புரியல அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுயநிலை வந்து சரி நம்ம நம்ம இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டக்கு அதில் வெளியே வந்துட்டேன் நான் அதுக்கப்புறம் நான் இந்த என்ன தியான வகுப்பு அதெல்லாம் போக ஆரம்பிப்பேன் நான் நான் கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துருப்பேன் நான் திரும்பி அந்த மாதிரி ஒரு நிலை வரும்போது டக்குன்னு நான் என்ன எந்திரிச்சு வந்துடுவேன் இது இது இப்படியே இருக்க கல் கூடிய காலகட்டத்தில் எனக்கு கொஞ்சம் மனநல பிரச்சனை கொஞ்சம் ஆயிடுச்சு சார் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மனநல பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அதுக்காக நான் இப்போ ட்ரீட்மெண்ட்லாம் மாத்திரை சாப்பிட்டு இருக்கேன் அந்த செக்கண்டிஸ்ட்டில் மாத்திரை வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் அது இப்படி இருக்கிற காலகட்டத்தில் இப்போ இப்போ சமயத்தில் என்ன ஆகுதுன்னா என்ன இந்த மாத்திரை சாப்பிட்றேன் சில நேரத்தில் என்ன வலுக்கட்டாயமாக அதை நோக்கி இழுத்துட்டு போகிற மாதிரியே இருக்கு கால்நிலைக்கு இப்போல்லாம் அந்த ஒரு என்ன இந்த இப்போ நான் இப்போ நான் அந்த மனசுங்க அந்த தன்மையை விட்டு என்ன ரொம்ப கீழே ஊற்றிட்டு போகுது அப்போ எனக்கு என்னுடைய என்னோட என்னுடைய அடையாளம்லாம் மறக்குது எனக்கு நான் என்னவாக இருக்கு இந்த சமத்தது என்னவாக இருக்கேன் நான் என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கேன் நான் என்ன என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற சில சில விஷயங்கள் எனக்கு மறக்குது அந்த நேரத்தில் நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் இதுலேருந்து திரும்பி என் மனசு நான் வந்துடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது இப்படி இருந்தால் பைத்தியம் ஆகிடும் அது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அது ஒரு மாதிரியாக பைத்தியக்கார நிலை அப்படின்னு சொன்னீங்க இது ஏன் ஏற்படுது அது என்னன்னு தெரியல எனக்கு நீங்கள் நீங்கள் எனக்கு எதாவது விளக்கம் சொல்ல முடியாது சொல்லுங்கள் சார் ரொம்ப நன்றி உங்களது நிலை சரியான நிலை தான் நீங்கள் சரியான மனநிலையில் தான் இருக்கிறீர்கள் ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக இந்த சமுதாயத்தால் நீங்கள் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவராக கருதப்படுகிறீர்கள் ஏனென்றால் இந்த மொத்த மனித மனமுமே இந்த சமுதாய அமைப்பே மனநிலை பாதிக்கப்பட்டதாகத்தான் இருக்கிறது அந்த சமுதாயத்திற்கு நடுவே நீங்கள் சரியான மனநிலையோடு இருந்தால் அவர்களுக்கு நீங்கள் முரண்பாடாக தோன்றுகிறீர்கள் அவர்களிடையே நீங்கள் வித்தியாசமாக காட்சி அளிக்கிறீர்கள் அவர்கள் உங்களை வினோதமாக பார்க்கிறார்கள் ஏனென்றால் எல்லோரும் ஒரே போல மனநிலை பாதிப்போடு இருப்பதால் அது இயல்பு என்று அவர்கள் கருதுகிறார்கள் பைத்திய நிலை தான் இயல்பான நிலை என்பது அவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அபூர்வமாக எங்காவது சரியான மனநிலையோடு யாராவது தென்பட்டால் அவர்கள் உடனடியாக அவரை அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்தி விடுகிறார்கள் காரணம் அவர் இவர்களது நம்பிக்கையை தாங்கள் சரியாக இருக்கிறோம் சரியான மனநிலையில் இருக்கிறோம் என்ற நம்பிக்கையை அவர் கேள்விக்குரியதாக்கி விடுகிறார் ஒரு ஞானி 
சமநிலையில் வாழும் ஒரு யோகி இந்த சமுதாயத்தோடு இணைந்து வாழ்வதில்லை அவரது செயல்கள் இந்த சமுதாயத்திற்கு நேர் எதிராக இருக்கிறது காரணம் அவர் மனதை கடந்து வாழ்கிறார் ஆனால் மனதிற்குள் ஒரு எல்லைக்குள் ஒரு வரையறைக்குள் வாழும் மனிதர்கள் அவரை வித்தியாசமானவராக அவருக்கு மனநிலை பாதிக்கப்பட்டதாக கருதிவிடுகிறார்கள் இது முற்காலம் தொட்டே நடந்தே வந்திருக்கிறது யாரும் அதற்கு விதிவிலக்கு அல்ல எனவே நீங்கள் குறிப்பிட்ட அந்த நிலையானது அந்த ஆழ்ந்த நிலை நீங்கள் யார் என்று தெரியாத நிலையானது உங்கள் இயல்பு நிலையாகும் நீங்கள் அதை நோக்கி ஈர்க்கப்படுவதில் எந்த ஆச்சரியமும் இல்லை அது இயல்பானது இயற்கையானது உங்கள் இயல்பு தன்மைக்குள் நீங்கள் ஈர்க்கப்படுவதில் என்ன ஆச்சரியம் இருக்க முடியும் ஆனால் ஒரு மருத்துவர் அதை மனநிலை பாதிப்பு என்று உங்களுக்கு மருந்துகள் தருவது துரதிருஷ்டவசமானது எனவே நீங்கள் ஒரு முறையாக ஒரு குருவிடம் நீங்கள் பயிற்சியை மேற்கொண்டால் உங்களது இந்த சிக்கல்களிலிருந்து மிக சுலபமாக வெளிவந்துவிட முடியும் இந்த குழப்பம் நிறைய பேர்களுக்கு ஏற்படுவது உண்டு காரணம் அவர்கள் ஆன்மீகத்தின் உச்ச நிலை என்பது ஏதோ வெளிச்சம் தெரிவதோ ஜோதி ஜோதியை காண்பதோ அல்லது ஏதாவது விசித்திரமான காட்சிகளை காண்பதும் விசித்திரமான அனுபவங்களை பெறுவது என்பது போன்ற கற்பனைகளில் இருக்கிறார் ஆனால் உண்மையான ஆன்மீகத்தின் உச்ச நிலை என்பது எதுவும் அற்ற நிலை எதுவும் அற்ற நிலை என்னும்போது நீங்கள் அங்கே இருப்பதில்லை அங்கே நிகழும் எதையும் காண நீங்கள் அங்கே இருப்பதில்லை எனவே எது நிகழ்ந்தாலும் நீங்கள் அதை பார்ப்பதில்லை நீங்கள் இருக்கும் வரை காட்சிகள் தெரியலாம் சப்தங்கள் ஒலிகள் கேட்கலாம் உங்களுக்குள் என்ன வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம் கேட்கலாம் ஆனால் நீங்கள் அங்கே இல்லாத போது அங்கே ஒரு ஆழ்ந்த அமைதி குடிகொள்கிறது அந்த அமைதி நீங்கள் இல்லாத போதுதான் நிகழ்கிறது அப்படி நீங்கள் இல்லாத போது அந்த அமைதி நிகழும் போது நீங்கள் அதை கண்டு அஞ்சி விடுகிறீர்கள் அங்கிருந்து வெளியே ஓடி வந்து விடுகிறீர்கள் அந்த அமைதியை குலைத்து விடுகிறீர்கள் அந்த அமைதி தான் நம்முடைய இயல்பு நிலை இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் ஆழ்ந்த அமைதியையே இருக்கிறது ஆனால் மனிதர்களுடைய மனம்தான் அமைதியற்று ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது எனவே அந்த ஓட்டம் நிற்கும்போது மனம் ஓய்ந்து விடும் போது அந்த ஆழ்ந்த அமைதி உங்களை சூழ்ந்து கொள்கிறது அது இதுவரை தெரியாத புரியாத ஒரு அனுபவமாக உங்களுக்கு இருப்பதால் நீங்கள் அதை கண்டு அஞ்சி விடுகிறீர்கள் குழப்பமாகி விடுகிறீர்கள் எனவே உங்களுக்கு என்ன செய் செய்வது என்பது தெரிவதில்லை எனவே நீங்கள் உடனடியாக அங்கிருந்து வெளியேறி விடுகிறீர்கள் அந்த அமைதியிலிருந்து வெளியே வந்து விடுகிறீர்கள் மீண்டும் இந்த வழக்கமான பைத்தியகாரத்தனமான மனதினுடைய இயக்கத்திற்கு நீங்கள் வந்து விடுகிறீர்கள் ஏனென்றால் இந்த பைத்தியகாரத்தனம் நமக்கு பழக்கமாகிவிட்டது எனவே நாம் இதில் தொடர்ந்து இருக்கிறோம் இந்த மனம் என்பது ஒரு நோய் இந்த நோயோடு நாம் வாழ பழகிவிட்டோம் எப்படி இன்றைக்கு சர்க்கரை வியாதி உயர் இரத்த அழுத்தம் போன்றவற்றோடு மனிதர்கள் பொருந்தி விட்டார்களோ ஆனால் உண்மையில் அது முரணானது சர்க்கரை வியாதி என்பது நமக்கு முரணானது நம்முடைய இயல்பு அல்ல ஆனால் நாம் அதை இன்று இயல்பாக ஏற்றுக்கொண்டு விட்டோம் அதே போல இந்த மனம் என்ற நோயையும் 
நாம் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டோம் நம்முடைய ஒரு பகுதியாக ஏற்றுக்கொண்டு விட்டோம் ஆனால் அது நம்முடைய ஒரு பகுதி அல்ல நம்முடைய இயல்பு என்பது ஆழ்ந்த அமைதி தான் அந்த அமைதியில் நாம் திடீரென மூழும் போது நாம் அச்சப்பட்டு குழப்பப்பட்டு பதட்டமாகி அங்கிருந்து வெளியே வெளியேறி வந்து விடுகிறோம் இது குரு இல்லாத போது நிச்சயம் குழப்பமாகவே இருக்கும் எனவே தகுந்த குருவை அடைந்து நீங்கள் முறையாக பயிற்சிகளை மேற்கொண்டால் உங்களுக்கான மனநிலை பாதிப்பிலிருந்து நீங்கள் எந்தவித மருந்துகளின் உதவியும் இன்றி நீங்கள் சுலபமாக வெளியே வந்துவிட முடியும் எனவே நீங்கள் ஒரு தகுந்த குருவை அடைந்து இன்னும் இந்த ஆழமான நிலைக்கு உள்ளே செல்ல மனதார வாழ்த்துகிறேன் இது போன்ற ஆன்மீகம் மற்றும் வாழ்வியல் சார்ந்த கருத்துக்களை தொடர்ந்து அறிந்து கொள்ள எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து எங்களுடன் இணைந்திருங்கள் மேலும் உங்களது மேலான கருத்துக்களை ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஆறு இரண்டு ஒன்பது மூன்று நான்கு எட்டு நான்கு என்ற வாட்ஸ்அப் எண்ணிற்கு அனுப்பவும் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்